Santo do dia, 28 de abril, Santa Giana Bareta Mola. Na família italiana dos Bareta de Milão, os 13 filhos foram reduzidos a 8 pela epidemia da gripe espanhola e por duas mortes ocorridas na primeira infância. Desses oito saíram uma pianista, dois engenheiros, quatro médicos e uma farmacêutica. Um dos engenheiros, José, depois se fez sacerdote e dois médicos fizeram-se religiosos missionários, Madre Virgínia e Padre Alberto. Giana Bareta, para nós, Joana, a penúltima dos oito, nasceu no dia 4 de outubro de 1922, na cidade de Magenta, onde cresceu e se formou médica cirurgiã, com especialização em pediatria, concluída em 1952. Porém, preferiu exercer clínica geral, atendendo especialmente os velhos abandonados e carentes. Para ela, tudo era dever, tudo era sagrado. Quem toca o corpo de um paciente, toca o corpo de Cristo, era o que ela dizia. Em 1955, ela se casa com Pedro Mola. O casal vive na tradição religiosa familiar, missa, oração e eucaristia, inserida com harmonia na modernidade. Joana ama esquiar na neve, pintar e a música também. Ela frequenta o teatro e os concertos com o marido, um importante diretor industrial, sempre muito ocupado. Residem em Magenta, onde Joana participa ativamente também da vida local da Associação Católica Feminina. Os retiros espirituais são momentos de forte interiorização e ela é a verdadeira colaboradora dessas novidades felizes da comunidade católica. Vive essa atribuição como sua missão de médica. Nascem os filhos, Pedro Luiz, Maria Rita e Laura. No mês de setembro de 1961, no início da quarta gravidez, é hospitalizada e então é descoberto um fibroma no útero. Diante da gravidade, sempre mais evidente, do caso, a única perspectiva de sobreviver é renunciar à gravidez. Para não deixar órfão os três meninos... Mas Joana possui valores cristãos, firmemente consolidados e coloca em primeiro lugar o direito à vida, e assim decide, com o preço da sua vida, ter o bebê. Joana Emanuela nasce e sua mãe ainda segura nos braços antes de morrer, no dia 28 de abril de 1962, uma morte que é uma mensagem iluminada do amor em Cristo. Após sua morte... O marido lê as anotações pessoais de Joana, que antecediam os retiros espirituais, e descobre sua conexão indissolúvel com o amor, o sacrifício e a fé inapelável. Ao proclamar Santa Joana Bareta Mona, em 2004, o Papa João Paulo II quis exaltar, juntamente com seu heroísmo final, a sua existência inteira, os ensinamentos de toda uma vida no seguimento de Jesus, Exemplo para os casais modernos. Joana Emanuela, a filha nascida do seu sacrifício, em pronunciamento nessa ocasião disse Sinto em mim a força e a coragem de viver. Sinto que a vida me sorri. Ela ainda disse que rende homenagem à mãe, dedicando a minha vida à cura e assistência aos anciãos. Oração a Santa Giana Bereta Mola Deus, que és nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque em Santa Giana Bereta Mola nos doaste e nos fizeste conhecer uma mulher testemunha do Evangelho como jovem, esposa, mãe e médica. Agradecemos-te porque através do dom da vida nos ensina a acolher e a honrar cada criatura humana. Tu, Senhor Jesus, fostes para ela o ponto de referência privilegiado, soube reconhecer-te na beleza da natureza, enquanto se interrogava sobre sua escolha de vida, buscava a ti e a maneira de melhor servir-te, através do amor conjugal fez-se sinal do teu amor pela igreja e pela humanidade. Como tu, bom samaritano, 
parou ao lado de cada pessoa doente, pequena e frágil. Sob o teu exemplo e por amor, doou a si mesma, gerando nova vida. Espírito Santo de toda a perfeição, doa também a nós sabedoria, inteligência e coragem para que o exemplo de Santa Giana e pela sua intercessão na vida pessoal, familiar e profissional saibamos colocar-nos a serviço de cada homem e mulher e assim crescer no amor e na santidade. Amém. Santa Giana Bereta Mola, rogai por nós.